Меня зовут Тёма Гавриченко. Я работаю, как тут в принципе почти написано в компании Curator. Мы занимаемся услугами доступности и в числе прочего как раз защита от атак, распределенных атак на отказ в обслуживании. Раз в год мы издаем отчет по тому, что было с этими атаками в прошлом году. Отчеты из года в год получаются все толще, а в этом году те, для кого мы их пишем, еще там появились люди, которые еще по-русски не говорят. Событий тоже было много. Отчет вырос и возникла идея о нем как-то начать рассказывать людям. Соответственно, по мере этого, значит, того, как мы о нем рассказываем, событий становится все больше. Вот, поэтому тут имеется не только 16 год, а еще и 17-й, в котором тоже события происходили, о которых мы поговорим. Так. Вот все, теперь мы официально начали. Меня тут записали в секцию джуниор, я сначала так решил, но в принципе, я думаю, это более общий формат доклад. Так вот, вот это, собственно, хотелось бы сказать некоторое вступительное слово, прежде чем пойти по контенту. И чтобы завязать с вами разговор, я хотел бы начать с трехминутного фрагмента. Поднимите руки, кто смотрит «Кремниевую долину» Silicon Valley сериал. О, неплохо. Значит, хотелось бы оттуда трехминутную выдержку. Сейчас она проиграет и потом продолжим. Видео, пожалуйста. Спасибо, что пришел, Нельсон. Мистер Белсон очень тебя ждет. А я думал, он сейчас в Джексон Холл. Да, он там. Но мы свяжемся по телечелу. Потрясающе. Мы купили голографическую 3D-технологию для телеконференций. Будет полное ощущение присутствия Гевина с нами в комнате. О, а вот и он! Вот и он! Здравствуй, Нельсон. Спасибо, что пришел. Ух ты! Здрасте, клево. А я у вас тоже голограмма? Что? Нет, конечно нет. Вопрос. Ты общаешься с Ричардом Хендриксом? Ну... Да, не про ядро, конечно, но... Зачем он выставил дудочника на битву тех кранч? Оттуда вышло много крупных игроков. Dropbox, Yammer и прочие. Но Питер Грегор их уже спонсировал. Зачем он пустил туда Ричарда? Не вижу смысла. Я не знаю. Я вообще не знал, что он участвует. Питер Грегори что, меня дразнит? Хочет выставить Ричарда простаком? Застенчивый самородок решил потягаться с простым людом? Мистер Бел... Мистер Белсон? Меня слышно? Алло? Меня слышно? Да, только вы пропадаете. Алло? 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 Я вас слышу, вот изображение. Нельсон, помолчи секунду, если ты меня слышишь. Майк, не рукой. Вот так, видно? Я вас слышу, вот так. Понятия не имею, что ты там говоришь, Нельсон. Нельсон. Помогите, пожалуйста. Так, похоже, когда вы настраивали, забыли... Я не настраивал. Я заплатил, чтобы мне настроили. Почините. А, ладно. Дело в том, что сломался. А, звук работает. Говорите так. Звук работает. Прошу прощения. Я отдал 20 миллионов долларов за эту компанию. Звук у них работает. Звук заработал сто лет назад. Похоже, мы его потеряли. Да. Давайте позвоним по хуличату. Да. О, так-то лучше. Прошу прощения. Телечелу прогрессивная технология. Увы, интернет в глуши Вайоминга не актив. Кстати, какие возможности для бит? Нельсон, махни рук. Слышно? О, колотить. А, вы забыли обновить программу. Черт побери. Запрошенная операция не может быть выполнена. Ой. Алло. На, а, здравствуйте, Гавин. Что, что? Простите, связь пропадает. А, алло. Алло. А чем это ирония? Вы не замечали, что чем новее технология, тем хуже она почему-то работает? Вот IT-индустрия, в принципе, она развивается с такой бешеной скоростью, что вот нужно все время быстрее и быстрее, желательно дешевле, желательно еще бесплатно. Вот там вот пункт, где написано вот между трэш и убей себя. Вот это оно. И 
соответственно, так как нужно быстрее, то пишется код, который оставляет порой желать лучшего, но он остается. Потом он включается в какие-то библиотеки, эти библиотеки переиспользуются другими людьми. То есть вы берете библиотеку, думаете этим решить одну проблему, а становится у вас их восемь. И в принципе есть такая хорошая поговорка, что любая проблема, проблема программирования, решает, кроме одной, решается введением еще одного уровня абстракции. Вот, а одна проблема, которая не решается, это, соответственно, слишком большое число уровней абстракции. Помните, было вот у Льюиса Кэрролла в «Алисе в зазеркалье» такая фраза, что здесь, в этом месте, необходимо бежать, чтобы оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, нужно бежать еще вдвое быстрее. Вот это примерно история современного IT-рынка. На нем выживает самый эффективный. Мы постоянно ускоряемся, гонимся за фичами. Скорость разработки растет, и на профильных конференциях вроде Рита начинает всерьез вставать вопрос, как не сойти с ума. Естественно, это говорит о том, что страдает качество кода, страдает качество финального продукта. Главное, что первое идет под нож. Первым под нож идет безопасность. Потому что безопасность вообще тяжело продавать. Для того, чтобы работать с дисциплиной защиты информации, нужно уметь оценивать свои риски, планировать это все сложно и мало у кого получается сходу. Поэтому, чтобы продукт был дешевле, а менеджмент эффективнее, как правило, безопасностью пытаются жертвовать. Потом это все приходится как-то защищать, и нужно понимать, что ситуация эта не поменяется, а если и поменяется, то не в ту сторону, в которую хотелось бы. На этом я примерно хотел закончить вступление. И перейти, собственно, к фабуле. А именно, какие же у нас имеются проблемы и что же не так с этой инфраструктурой в связи с этой ускоренной разработкой всех последних лет. То есть, что же изменилось за последние года полтора. Я думал, как проиллюстрировать это, и я взял следующую задачу. Вы наверняка с ней сталкивались. Есть такая задача, ее задают на собеседованиях. Часто. По крайней мере, раньше задавали. Она формулируется так. Я сажусь за клавиатуру, открываю браузер и в браузере ввожу google.com. Нажимаю Enter. Что происходит дальше? Ну, правильный ответ, полноценный ответ – это несколько томов книг. Но вот, например, на GitHub есть репозиторий, где содержится какой-то вот более-менее наметка на ответ на то, что именно происходит. То есть там очень много пунктов. То есть, собственно, обработка прерываний драйвера Windows, драйвера OS X, парсинг того, что введено в адресную строку, мол, это адрес вообще или поисковый запрос. Наша задача сейчас здесь изучить влияние последних событий на параметры denial of service attack и в конечном счете на доступность и риски интернет-ресурсов. Как этот перечень может быть нам полезен? Смотрите. DDoS-атака это формально. Распределенная атака на отказ в обслуживании, реализующая таковой отказ посредством исчерпания тех или иных вычислительных ресурсов самой атакуемой системы или внешних сервисов, от функционирования которых зависит работа системы. Бла-бла. Менее строго, если на сетевой сервис организована атака и он не работает, значит э, какая-то из сетевых операций у пользователя не отрабатывает. Соответственно, я взял этот репозиторий и выписал из тех пунктов, которые там были, те, которые относятся, собственно, к сетевому взаимодействию. Затем я пошел в pull requests и в bug tracker и выписал еще столько же. То есть здесь, как, здесь мы видим как минимум 10 операций, которые обычно выполняются при обращении к ресурсу. Каждый из них в 2017 году может сломаться, причем новым неизведанным способом. Давайте разберем разберемся пошагово, каким именно. Первый у нас это DNS lookup. Соответственно, как работает протокол DNS? Есть, например, я хочу зайти на Facebook. Значит, когда-то это выглядело как, как правило, как один запрос в DNS, ответ, и затем уже контент, скрипты, страницы, все выдается. По ХТП. Ну, скажем так, в последние 10 лет это слегка изменилось, 
потому что появились и гены, появились внешние ресурсы, соответственно, как правило, задействуют еще внешние ресурсы при формировании страницы. То есть, ну, уже непонятно соотношение, казалось бы, да, нужна какая-то статистика. Статистики у меня нет. Ну вот я взял браузер, проморозил, ну, как обратно отпрогрел все кэши, зашел на Facebook и получил вот такую статистику. Соответственно, 792 пакета получено в направлении к серверу или от него по TCP и 104 получено по протоколу DNS. То есть в 8 раз меньше. Причем, то есть DNS в принципе достаточно экономный протокол. То есть если мы возьмем для сравнения любой протокол основанный на TCP, то там, во-первых, будет хендшейк. TCP Потом, если там TLS, то будет еще TLS-ный хендшейк, который еще сложнее. Значит, дальше у нас будет поддержание состояния соединения, затем пойдут данные, сжат, да, которые даже в сжатом состоянии весят мегабайты. То есть, во-первых, любая идея человечества, которая возникала в TCP, она всегда давала один или два РТТ обязательно. То есть еще прибавлял еще один, соответственно, два или четыре пакета к работе протокола. Вот. Плюс, собственно, объем данных, который сейчас передается, он бешеный. Для сравнения, в DNS до сих пор, то есть уже многие годы, 75, 95, соответственно, да, уже порядка 30 лет, все выглядит вполне одинаковым образом. Соответственно, у нас есть запрос длиной 28 байт, ответ длиной 44 байта, даже хендшейка нет. То есть не проверяется даже источник запроса, что позволяет, в принципе, отправить, от, э, э, имперсонифицировать кого угодно, отправить длинный запрос с абсолютно произвольного адреса туда, э, куда вам надо. Цитата из отчета. Когда DNS впервые увидел свет в 1987 году, протокол не считали потенциальным вектором для атаки. На тот момент мало кто мог предположить, что годы спустя интернет вырастет до современных размеров. В зарождающаяся сеть была видна, виделась как интернет доверия, но это доверие было за последние годы утрачено, утеряно, а структурные проблемы остались. И сообщество, которое должно было управлять интернетом, на поверху оказалось... Крайне инертно. Ну, про потенциальный вектор атаки это правда. Вектор атаки в DNS есть и огромный. Поднимите руки, кто знает, что такое amplification атаки. Замечательно. Ну, вкратце для всех остальных. Amplification атака, особенно вот с использованием DNS, как на примере, это когда мы с произвольного адреса можем отправить в адрес DNS сервера 76 байт, а в ответ получить 2 килобайта порядка. Соответственно, их можно направить в любом направлении, куда вам захочется. Но проблема в том, что на амплификейшене, как особенно показала практика последних лет, проблемы DNS не заканчиваются. Дело в том, что в принципе на уровнях сети более высоких, чем просто пакетный флот, DNS это тоже достаточно сложная штуковина. У нее есть и геобалансировка, у нее есть и... То есть если это CDN, да, то есть он еще по какому-то закону выбирает ближайшую точку. К... Вот. И все это, то есть все эти алгоритмы написанные, их можно затригерить одним запросом. То есть одним пакетом, причем с подделанным источником. Ну, достаточно неприятная штука, что она нам больше всего дает в этом смысле. Это то, что легитимная DNS-нагрузка, она мизерная. Это вот десятки, сотни, тысячи пакетов, каждый из которых маленький. При этом паразитная нагрузка с учетом amplification серверов того же протокола, она колоссальная. Это на данный момент сотни гигабит в секунду. Что рождает у DNS-операторов, DNS-провайдеров большие проблемы, связанные с тем, что они не могут либо определить полосу, которую им нужно держать, либо не очень хотят за нее платить, потому что атаки прилетают раз в два месяца, а за полосу порядка сотни гигабит в секунду Платить приходится все это время. Операторы связи, у них тоже бизнес не благотворительный. Что делает ситуацию еще хуже? Вот в протоколе ХТП, которым все как-то занимались, о нем все говорят, и сегодня о нем много говорили, предыдущие два доклада. Вот на него все обращают внимание, поэтому на хайлот проектах в последнее время вроде как не увидишь Апача. То есть практически везде его заменил Nginx или какие-то комбинации с Хапрокси. 
В то время как в ДНС байнд эпохальных времен древности, да, он до сих пор является одним из самых популярных э, э, решений. Что, то есть с ДНС в принципе все плохо, что закономерно приводит нас к тому, привело нас к тому, что 21 октября 2016 года э, атака, организованная с помощью интернета вещей, к которым мы еще вернемся, на одного из крупнейших DNS-провайдеров Дайн в Соединенных Штатах создала проблемы вот у тех ресурсов, которые написаны на слайде и многих других. Причем, что самое интересное, она не только использовала интернет вещей для генерации больших объемов трафика, но эти объемы трафика еще и были, это не был amplification, это был действительно седьмой уровень задействования с задействованием полноценным всех протоколов запроса. В прошлом DNS обычно все-таки атаковали каким-то пакетным флудом, в данном случае это именно флуд на запросах. В чем нужно понимать, что э, вот такие заголовки не рождаются не просто так. Нарушение функционирования DNS затрагивает работу всех внешних сервисов дата-центра. Э, и DNS-инфраструктура, которая к этому не подготовлена, ставит всех под удар в этот момент. Естественно, что за полгода ни одна из проблем, которые привели к даунтайму э, Dyn в глобальном масштабе была, не была решена. Но на самом деле есть более интересная тема, о которой хотелось бы сказать. Э, неделю, две недели назад в Петербурге э, выступал э, Йохен э, Ирен из NetNode, это шведский э, узел обмена трафиком. Он рассказывал о том, как они строят свое DNS-облако. Он делал очень интересные выводы, я всем рекомендую этот доклад. Вкратце выводы у него были следующие, которые он подводил. Что DNS не, то, не только сложный, он будет усложняться дальше. Что операторы DNS либо станут большими трансграничными монстрами с Unicast сетями, либо вымрут. И одиночки, то есть частные хостинги DNS, они просто со временем вымрут. Запомните эти выводы, мы к ним вернемся чуть позже, на другом примере. А сейчас мы продолжаем. На очереди у нас IPv6. Ну, вообще в России не то, что про него стоило говорить, но упомянуть нужно. Значит, тривиальную вещь, что 128-битные адреса позволяют адресовать, выдать по 100 адресов конечных каждому атому, атому на поверхности Земли, но хранить все эти таблицы в памяти оперативно абсолютно невозможно. Поэтому возвращаемся в цирка 2003-2002 год с блокировками крупными под сетями. Вот, это все, конечно же, будет. А, черт бы с ним еще. Но проблема еще вот в чем. Что а, при этом проблема сканирования ресурсов, да, то есть выявление тех самых уязвимых амплификаторов, интернета вещей, веб-камер, она еще при этом не решается. Потому что так устроен слаг. А, собственно, адрес Discovery в VSX, что в принципе сканирование IPv6 все еще возможно. Но что еще большая проблема, когда это все начиналось, когда появлялся VSX, согласно логике его идеи, он должен был дополнять и постепенно замещать V4. То есть операторы, у которых уже развернут IPv4, они должны были внедрять IPv6 рядом с V4, а потом, потом потихоньку выключать V4. И все это должно было достаточно оперативно произойти за какие-то смешные 20-30 лет. Вот так не произошло, потому что в силу того, как хаотично внедрялся VSX, у нас фактически сейчас есть не два протокола в интернете, а два интернета разных протоколов. Связи операторов, доступные линки, скорость прохождение трафика от одного ресурса к другому по V4 и V6, она принципиально отличается, причем в обе стороны. То есть мы построили два разных интернета, причем один, в одном из них адреса уже заканчиваются, и он точно используется для нападения, я думаю, все это понимают. А другой еще буксует, и атак в нем практически нет или практически нет, но когда они будут, никто не может сказать, что произойдет, потому что без прецедентов мы не понимаем, как это будет работать. Замечательный выбор. Едем дальше. Наконец мы сделали выбор, по какому протоколу мы пойдем, по V4 или по V6. 
убедились, что на таргет ресурсе ввиду всех этих проблем с VCX он не отключен, как это сделал ВКонтакте. И нужно подключаться по выбранному протоколу. Что важно, что на всем пути от пользователя до сервера и на самом сервере должны полностью функционировать все уровни сети на транзите. И вот тут у нас проблема начинается с самого нижнего уровня. В случае с DNS мы уже разбирали amplification, но, конечно, на DNS amplification не заканчивается. Хотя тенденция, она достаточно однозначная. Число амплификаторов и суммарный фактор умножения трафика, он снижается, причем завидными темпами, причем по всем доступным протоколам. Но проблема в том, что, во-первых, он для ряда протоколов все еще остается гигантским. А во-вторых, появляются новые протоколы. На слайде виден Steam. И есть определенное основание полагать, что многие другие игровые протоколы тоже уязвимы к Amplification, но просто не настолько распространены. Но Quake он попался. А во-вторых, в октябре 2016 года был обнаружен еще и LDAP, работающий поверх UDP, соответственно, древних версий, но работающий и тоже пригодный, причем с завидным коэффициентом полсотни. Соответственно, Amplification продолжает быть проблемой, причем по мере исследования различных старых и новых протоколов он может стать проблемой столь же серьезной, как и годы назад. Вдобавок к этому у нас появляются новые беды. Примерно, не примерно, да, в сентябре 2016 года мы познакомились с Mirai, когда был атакован блог Брайана Крепса, и про лексик, он же о команде Mitigation сначала заявил полосу в районе 600 кбит в секунду, потом просто отказал в услуге. Что важно, да, то есть, ну, ботнет Mirai, который организовал эту атаку, использует кучу зараженных камер, на каждой из которых у него есть полноценные права на выполнение, то есть это не тупой amplification. Он способен генерировать разнообразные виды трафика, вроде служебного, тоннельного, в громадном объеме. Примерно вот так это выглядит. Мы пытались делиться этими дампами с конкурентами, чтобы получить от них в свою очередь какую-то статистику, но, к сожалению, это все ничем, ни к чему не привело. Впрочем, вскоре исходный код мира и оказался на GitHub, что мы видим, да, что он способен генерировать полноценный ХТП-запрос. Но, то есть не только даже служебный трафик, но полноценный ХТП-запрос. Но самое главное что произошло и что произошло с тех пор. Mirai превратился в такой фреймворк для новых ботнетов. Такой же, как Drupal, Joomla, SP.NET для э, интернет-ресурсов. Таким же стал Mirai для ботнетов. Только на GitHub 2400 форков, э, соответственно, в э, реальном использовании злоумышленников уже, в принципе, э, тоже э, примеров хватает. И в мае в интернете было порядка 30 ботнетов, так или иначе основанных на Mirai, по крайней мере с внешней стороны, не выглядели очень похожи на Mirai и активность у нее была очень похожа. Что с одной стороны сильно размывает полосу генерации трафика, то есть с терабита, которым Mirai обладал, когда он был един, да, на 30 ботнетов, ну примерно по 30-40 гигабит в секунду. Что, конечно, хорошо, но и этого хватит целым странам, чтобы, вы, чтобы потерять доступ в интернет. А самое главное, что это все равно стимулирует конкуренцию. У нас появляются новые ботнеты. Причем регулярно, примерно раз в два месяца в последнее время. Они выходят в паблик в исследованиях, и не говоря уже о том, сколько их реально появляется за это время. И вот пока они все соревнуются, кто остается в минусе. Ну, в принципе, все мы, да, потому что в случае таких атак проблемы могут быть у целых интернет-регионов. Все это привело к забавной реакции. Появился такой троян под названием Bricker Bot. Что он делает? Mirai использует камеры с известными уязвимостями, то есть на них стоят пароли, которые всем в интернете известны. Bricker Bot, используя тот же словарь паролей, заходит на камеру, пытается ее чинить, вот это важно, да, на это почему-то журналист не обращает внимания. Он пытается ее патчить, и только если у него не получается, он выводит ее из строя. 
Ну, э, как бы реакция была тоже достаточно предсказуемая, как и вся эта история с интернетом вещей. Э, но, э, скажем так, к сожалению, может быть, Брикербот недостаточно активен, чтобы эту проблему решить оперативно. Или, может быть, просто число уязвимых устройств растет быстрее, чем их успевает лечить. Итак, интернет вещей – это угроза вообще на всех уровнях сети, с учетом этого всего. И на каждом из них это угроза 80 уровня, поскольку десятки гигабит в секунду соединений вплоть до шифрованных и так далее. И вот тут вернемся к тому, о чем мы говорили в секции про DNS. Опять же, две недели назад на эту тему высказывался Джефф Хьюстон из Апника. А новая архитектура интернета, если вот это все не поправить да, и как-то не, не взять в руки, она выглядит не так, как текущая. Она выглядит, то есть о, похоже, что у нас не остается вот этих больших транзитных операторов, потому что их о, задачи начинают брать на себя Гиганты вроде Google, Facebook, которые уже прокладывают э, кабели по дну э, океанов, которые прокладывают сами для себя, то есть они не э, покупают их у кого-то. А, соответственно, новая архитектура будущего интернета без транзита выглядит как CDN, стоящий где-то рядом с пользователем, э, который обслуживает крупные корпорации, опять же крупные не каст монстры, о которых мы говорили, когда говорили про DNS. Достаточно печальная история. Потому что интернет всегда был э, все-таки такой душный для одиночек. Не очень понятно, к чему это приведет сейчас. Ну и наконец. Э, у нас имеется уровень маршрутизации, э, на котором у нас возникает целый ряд аномалий, которые тоже появились в последние годы. Начать, например, с DPI. Э, кто слышал про историю с блокировкой Яндекса на Украине? В Украине, на Украине как? Соответственно, действительно сейчас в ряде мест э, в сопредельном государстве зайти на э, Яндекс нельзя. Э, очень интересно еще как это реализовано, но мы об этом еще поговорим. Э, у нас же имеется ровно такая же история. У нас имеется э, реестр Роскомнадзора и нужно, например, блокировать доступ к онлайн-казино. Для этого используется оборудование под названием DPI. Оно занимается Deep Packet Inspection. Оно берет пакет, смотрит в его payload, пытается там находить какие-то сигнатуры, по которым этот пакет выбрасывается. Плохая история, потому что на седьмом уровне у нас нет уже пакета, у нас есть поток данных. Парсить нужно его целиком, но это сложно, поэтому обычно на решениях такого уровня ограничивается тем, что смотрит в пакеты. Вот как красиво это обходится. Вот данное казино в ответ на запросы соответственно, клиенту выставляет маленькое МТУ, чтобы клиент фрагментировал отправляемые запросы с тем, чтобы заголовок, в который будет смотреть DPI, будь то SNI или будь то htp заголовок хост, в один пакет не поместился. Соответственно, сквозь любой DPI это проходит очень легко. Не дай бог они начнут это чинить. Потому что в таком случае, если DPI начнет работать действительно стейтл, собирать все соединения, то атаковать его станет уже очень легко. К нам вернутся знаменитые слова под названием slow loris, которые вроде бы уже практически 5 лет как полностью решены. DPI это часть инфраструктуры интернета, причем одна из наиболее странно построенных его частей. И с его большим распространением у нас возникает больше риска в интернете. Есть еще одна важная часть инфраструктуры интернета. Поднимите руки, кто знает, что такое протокол BGP. Хорошо. Я думал, будет меньше половина. Значит, протокол BGP используется в глобальной сети для обмена информации о том, какие сети доступны где именно в мире, чтобы мы могли, если мы хотим посетить ресурс, находящийся в Канаде, чтобы наш провайдер знал, в какую сторону направлять трафик, и все дальнейшие провайдеры также знали, как это делать. Проблема в том, что когда BGP создавался и внедрялся, число вовлеченных в него сетей, автономных систем, которые, собственно, управляют трафиком, было десятки. Сейчас это сотни тысяч, то есть более 50 тысяч активных автономных систем в интернете и несколько сотен номеров выделено. Тысяч. 
И понятно, что число технически грамотных инженеров оно не растет такими темпами. Соответственно, возвращаемся к примеру. В Киеве решили заблокировать Яндекс. Яндекс сделал простую вещь. Значит, его, его заблокировали именно на уровне BGP. То есть запретили анонсы внутри ряда провайдеров внутри Украины. Яндекс поставил свои ресурсы за Cloudflare, что привело к тому, что ряд операторов, в частности автономная система 35297, заблокировала уже Cloudflare. Как она это сделала? Она взяла сеть Cloudflare, анонсировала ее своим клиентам от себя и у себя завернула в Black Hole. После чего протекла этим анонсом наружу. И в интернете появилось уже две сети, причем обе, ну, то, то есть сеть Cloudflare появилась с двумя источниками, один из которых вел просто в никуда. Он вел в null zero, то есть в нулевой интерфейс. Соответственно, сеть порядка 4000 IP-адресов, плюс, как Cloudflare любит делать, порядка 10 клиентов на каждый из них. Соответственно, они все потенциально от этого могли пострадать и частично пострадали. И вот мы опять возвращаемся к истории о том, что нужно быстрее, нужно эффективнее и некогда делать хорошо. Вот между двумя мирами есть большая пропасть. Для настройки BGP нужны большие знания, да, глубокие знания, но чтобы он начал работать, делать нужно практически ничего. Люди копипастят, то есть еще раз, да, то есть имея BGP консоль, которая смотрит мир, выдает анонсы, можно сломать очень много чего. Однако многие сетевые инженеры настраивают BGP просто по советам с интернета или из Stack Overflow. Просто копипастом с Google. Водительские права на BGP не выдают, штрафов нет. Так что вся вот эта структура интернета с этой точки зрения начинает выглядеть очень хрупкой. Мы в этом году пытались и до сих пор пытаемся с этим что-то сделать. Соответственно, не только мы, многие люди в этом участвуют с тем, чтобы хотя бы эту часть защитить. Вот, но опять же, она одна из многих частей в интернете, 10 на данном слайде, которая может быть уязвима. Значит, сейчас по верхам буквально оставшиеся два пункта. Соответственно, CRL USSP, механизмы подтверждения HTPS сертификатов, они все равно пока опциональны. То есть даже если у вас сертификат, допустим, в нем записано, что при обращении к вашему сайту Нужно еще ходить в OCSP, Verisign, например, или кто вам сертификат выдал, Let's Encrypt, и там проверять, что сертификат валиден, но на самом деле браузер игнорирует эти проверки и не ходит никуда, и все, все замечательно работает. Но в тот момент, и он уже не за горами, когда CRL и OCSP станут обязательными и обязательно должны будут проверяться при доступе к ресурсу, у нас возникнет еще одна точка отказа, причем очень большая, потому что HTTPS сейчас распространен очень серьезно. Ну, пока что, к счастью, вот хотя бы CRL и CSP ничего не могут сломать. А, почти ничего. А, и, соответственно, CDM, который, опять же, все используют. Все, опять же, как а, Игорь Мызгин два часа назад рассказывал, да, то многие выбирают решение а, уровня подешевле бы. Вот, вот CDM, CDM это не всегда хорошо, потому что CDM устойчивый к атакам — это сложная история. А, и еще более сложная история – это CDN, который способен защитить клиентов от атак, которые проходят сквозь него, например, соответственно, мимо каша. Вот, но это все уже мелочь. Самая главная идея, которая возникает в, при взгляде на все это, при взгляде на события 2016 года. Есть такой мой любимый пример за всю осень, он мой любимый. Это уязвимость удаленного выполнения кода в джумле. Там история была следующая, что… Патч вышел в октябре, 28 октября 2016 года. В момент его выхода злоумышленники посмотрели, что именно исправлено, и, побеж... и им стало понятно, где ошибка. И они побежали это эксплуатировать. То есть в течение 24 часов после выхода патча был найден метод слома, был написан эксплойт. Первые попытки эксплуатации начались тут же, а через 36 часов началось активное сканирование и взлом уже скриптами. То есть, если в течение 36 часов вы 
написав сайт магазин на джунгли, уехали на Бали, там отдыхали и были не в курсе, вы проиграли. Обидно. Вот у нас вернулось то время, когда подключенный к интернету Windows XP SP1 заражался в течение секунд, то есть ну, быстрее, чем вы успевали скачать антивирус. Или возвращаясь к интернету вещей, исследователь Роб Грэм купил китайскую IP-камеру, подключил ее в интернет, она была инфицирована в течение пяти минут. И вот это же распространяется на все виды атак, соответственно, если, вендор, если у вас есть вендор защиты от взлома, вендор защиты от denial of service attack, он должен за этим следить обязательно или вам придется следить за этим самостоятельно. Старые технологии. Мы про хостинг сегодня уже слышали, про защиту на уровне хостинга. Я не буду об этом, на этом сейчас останавливаться. Вот. Очень многие методы, которые мы привыкли использовать, они потеряли актуальность. Вот это тоже пример с осени или зимы. Мы на Zero Nights предложили участникам капчу на Клингонском, предложили ее взломать автоматизированными методами. Соответственно, один из участников за ночь с использованием открытых толкитов написал э, алгоритм, который проходил эту капчу в 40%. Соответственно, э, рекапча усложнилась, но нужно понимать, что, во-первых, она, опять же, не, не все готовы использовать ее там, где, может быть, не хотят размещать логотип Google у себя. И самое главное, что это, опять же, гонка за временем. Э, опять же, гонка с злоумышленниками, которые тоже не останавливаются на месте. Вот самое главное, что о чем хотелось бы сказать, что вот прошло то время, когда можно было просто использовать софт, поставить его и забыть. Не обновлять, уехать, выключить телефон на две недели, не оставив никого после себя, вернуться и продолжить работать дальше. Сейчас приходится то, что вы устанавливаете, то, что вы, на чем вы зарабатываете деньги, это приходится эксплуатировать, обслуживать. Точно так же, как автомобиль гонять на ТО, Исправлять ошибки, если загорается лампочка «Проверьте двигатель», то проверять двигатель. И вот чем раньше начать эту работу, тем меньше проблем будет в дальнейшем. Примерно так. Вопросы? Тут мои контакты, я думаю, что они не главные, я потом их снова повешу, если кому интересно, я оставлю вот это. Первый тот, у кого микрофон. Также. Я специально не хотел дотрогать. Я приведу следующий пример. Я вот тут хожу. Вы успеваете? Смотрите, давайте я сейчас прерву, да, а потом вы закончите вопрос. Хорошо? Смотрите, идея была следующая. Вот две недели назад, опять же, на конференции ЕНОК в Петербурге, там тоже это обсуждалось. Вот, поднимался вопрос о том, что, соответственно, уязвимость сетевое оборудование, да, то есть, вот, например, какой-то Cisco, да, Juniper. Huawei. То, что мы думали, ну оно работает и работает. Выясняется, что там та же самая куча проблем. Соответственно, был аргумент, что все эти проблемы не вызваны вмешательством state-sponsored hackers. Да? То есть эксплойтами, которые вроде как, да, там они попали из спецслужб, да, то есть архивы shadow broker, все дела. На что было одно простое возражение что специалисты Digital Security воспроизвели и э, продолжили эту работу э, с JetFlow, да? вот, э, имея вот свои ограниченные ресурсы. А сетевое оборудование э, было, имело вид безопасного, просто потому что его никто не пытался ломать. А, различный Windows, да, вот, который, на, на который вот недавно были атаки с Monocrypt, он даже не выглядел безопасным никогда. Он выглядел безопасным последние 10 лет, потому что до этого он был небезопасным вообще. Да? И на фоне того, что стало лучше, вот, возникла, возможно, какая-то иллюзия, что все действительно хорошо. Я, многие даже а, при виде этого перестали устанавливать обновления, потому что зачем и так же все хорошо нет. 
Соответственно, да, конечно, есть эта проблема, но мне кажется, что она имеет корни ровно там же, где и все остальное. Соответственно, самое главное, что есть вот в этих скрытых архивах, архивах, это новые векторы для атак и для исследований. И это да, действительно неприятно, но сам уровень безопасности, он примерно одинаковый везде. Ну, буквально вчера случилась проблема у нас в России с интернетом. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что все операторы связи должны блокировать в соответствии со списком РКН ресурсы. Я как и, раз во время доклада и, хотел об этом как, как бы, вот как раз в этом случае использовалось то, с чего вы начали, ДНС. Владельцы сайтов, доменов, которые в списках, начали проводить махинацию с ДНС. Все в курсе, о чем идет речь. То, то, то есть вылезла такая проблема, которую даже протоколом-то ее не решить. Тут... Значит, я, я поясню для тех, кто не в курсе. Нужно? Смотрите, история следующая. Значит, у нас появился три года назад да, реестр ресурсов, содержащих информацию, доступ к которой на территории Российской Федерации запрещен. Как такая формулировка. А, проблема в том, что с ней не появилось очень много как бы, регламентирующих документов, оно как-то работает по факту. А, вместе с этим появилось, а, соответственно, ряд а, штрафов операторам связи. Как устроен реестр? В нем есть следующие записи. В нем есть а, URI, IP-адрес а, и доменное имя, а также комментарии, там, по, по какому именно решению, какого суда или чего-то забанено. Самое главное, техническое Информация там три пункта. Полный путь к странице, доменное имя и IP-адрес. Три штуки. Оператор должен блокировать доступ к ресурсу. Вопрос, каким из трех этих компонентов, на какой из них ориентироваться. Ну понятно, что не на полный адрес страницы, потому что у нас все шифровано и мы не можем понять. Но пока у нас не вышел TLS 1.4, то э, в хост, по крайней мере, в шифрованном трафике в SNA смотреть можно в большинстве случаев. Э, соответственно, но проще, конечно, по IP-адресу. Но операторы так и делали. Они э, смотрели на IP-адрес, все было хорошо. Потом выяснилось, что в общем, считается, что это не совсем правильно. Э, и ряд операторов э, начал боясь штрафов и отзывы лицензии не только блокировать тот IP-адрес, который в реестре, а брать доменное имя, которое там записано, резолвить его, разрешать его в то, во что оно разрешается, список адресов, например, и его тоже блокировать. Так как доменное имя, заблокированное в реестре, находится под контролем у э, не пойми кого, то этот не пойми кто начинает обладать, в принципе, вот, такой вот больш, таким большим бронзбойдом, которому нужно забрызгать весь интернет включая, соответственно, уже были прецеденты с Яндексом, ВКонтакте, и да, оно продолжается. И сегодня, да, действительно, я тоже слышал про еще другие примеры. И это все, вот возвращаясь к вопросу о том, что если мы начинаем в интернете строить какое-то вот, какое вот такое решение, да, вот, то, может быть, нам стоит его как-то еще раз продумать, если уж, если уж его кто-то хочет строить, может, не надо, надо архитектуру еще раз, потому что в противном случае, как я говорил, да, действительно, у нас возникает, мы резервируем каналы, резервируем дата-центры, а посредине у нас стоит огромная точка отказа. Конечно, проблема. Ну вот в текущем случае с ДНС, тут даже, наверное, проблема уже… Э Распространиться и придется дальше, придется государству лезть в бизнес, который занимается ДНС-регистрацией. А <связывая> Как-то как распространить на, не, на, не на только нашу страну, но и на других, чтобы была возможность разделегировать такой домен или как-то по-другому пытаться влиять? Я бы сказал так. Значит, это скорее вопрос. Вот Герман Климент. О, у нас сегодня был Герман Климент. Был, был. Вот это вопросы да. к нему. Но он обычно на такие вопросы не любит, не любит отвечать. Спасибо. Что? Но, но нужно понимать, значит, какая это была стоимость. И, да, вопрос был, китайцы решили ли эту проблему. Вот. Но там совсем иная архитектура, и строить ее дорого, и, наверное, не очень хорошо, может быть. Вот. Но, в общем, говорю, это, то есть я бы сказал, что это сейчас вопросы действительно вот к тем, кто эти может быть, снимается архитектура этого, потому что э, хотелось бы скорее их мнение услышать, какие задачи у них решаются.
Вот получ... <coughs> Прошу прощения. Получается, что есть какие-то способы сайту навредить, и это совсем, наверное, не под контролем, да, но вот если через блокировки. А что-то ресурсы могут сделать сами. И вот если ресурс молодой, там, ну, там, до 1000 РПС, у него не так много коммерческой составляющей, с каким бюджетом ему, собственно, вообще задумываться об этом? Ну, о, о защите от дедов, да? Да, да, да. Значит, тут какой вид дела? Что, как правило, если ресурс маленький, то есть трафика не очень много, да, то единственное, из-за чего у него могут, может возрасти стоимость, это риски. Вот, я, ну, то есть такой пример. У нас одни из там, самых крупных продолжительных атак там, за последние годы вот, были на э, сайте Дедов Морозов. Вот, то есть там буквально последние недели до Нового года, а вот этот Дед, Дед Мороз на дом, такой есть сервис, да, детям заказать, чтобы он там приел, приехал с снегурочкой, елочкой, зайчик, подарки подарить. Вот, это бизнес, который работает вот, неделю в году. Ему вот э, 31 еще надо, а 1 уже нет. Э, и нужно понимать, что заработок там минимальный, да, но конкуренция такого уровня, что действительно это все сложно. Вот от чего все это строится. Э, соответственно, если это ресурс, у которого нет каких-то проблем с конкуренцией, да, если он не светится где-то на билбордах, поэтому не привлекает внимание шантажистов или просто невоспитанных людей, вот, то бюджет на самом деле будет не очень большой, потому что бюджет строится от угроз. Вот эти угрозы нужно успеть, суметь оценить, построить то, что называется вот моделью нарушителя, понять, что именно, кто именно вас будет атаковать. То есть входит туда шантажист, например, вымогатель, который захочет с вас денег. У вас где-то морозы вряд ли. Вот, но если это банк, финансовая организация или что-то государственное, тогда может быть. Или что-то с большими требованиями, как, например, какой-нибудь там аэропорт, авиакомпания, с большими требованиями просто к времени да, ответа. Тогда да, соответственно, в зависимости именно от этого, в первую очередь, строится э, защита, потому что, э, условно говоря, это влияет и на частоту, а так и на ее полосы, и на ее сложность. Потому что э, помимо всех тех э, ситуаций с интернетом, вещей, с амплификейшенами, никуда не уходят старые добрые атаки, имитирующие пользователя, они просто, что вот э, это вот так тяжело сейчас говорить, вот, но я выражусь так, они, что называется, на более старших тарифах у злоумышленников, за большие деньги. Вот, и, соответственно, вопрос, если кто-то готов за вас выложить такие деньги, например, конкурент, вот, то вне зависимости от того, сколько у вас трафика, то цена, конечно, возрастет. Но в среднем э, необходимо оценивать, конечно, и это, и, соответственно, э, стоимость даунтайма, а самое главное, э, стоимость даунтайма в случае переключения. То есть, если вы по факту пытаетесь это делать, не, не заранее, да, по факту, вот, то к чему это может привести, как уже в предыдущем докладе разбиралось, все это может привести там, к нескольким суткам недоступности в худшем случае. Соответственно, вопрос, приемлемый для вас или нет.